，小玉啊，我是你的什么人呢、啊？你是对我最好的人。那你永远都要听我的话，永远做我的人，好吗？是杨善在搞鬼。其实，把几件事情穿起来，一切都清楚了。那天我让张超把匈奴的密旨交给你，以便让你用这个密旨换回霍小玉。杨善趁机抓了老铁和张超，又趁机杀了他他母使者，想把这些罪名栽在我头上。郭大侠，无双觉得奇怪，那些人为什么把目标都针对着你呢？并不是针对我。而是针对齐叔。齐叔，就是人们传说的可以设局和破局的齐叔。近百年来，没有人知道齐叔的下落，到现在依然有很多的人在不停的寻找。有两波拥有其中一部齐叔的人，他们有巨大的力量。他们在不停的寻找对手的身份，一是要报仇雪恨，二呢，让这两部齐叔合璧。以便练成旷世奇功，称霸武林。大哥，那你和这本奇书到底有没有关系啊？有没有关系，我并不清楚。就是因为我练了奇书中的武功，才会卷入这场是非之中。大哥，你练的是不是这本奇书里的武功呢？我以前不知道。那花姐姐她练的是不是也是这门武功呢？花姑娘是我师妹。他练的也是奇书中的武功，原本是争夺奇书，可是加入了匈奴人，使事情变得诡异起来。在暗中的那批人，可能会有更大的野心，所以只好由我来充当诱饵，把他们引出来。郭大侠，这样说来，杨善的身份已经可以确定了。不错，他练的是另外一部奇书中的武功，而且功力深厚。二位姑娘。如果今后与他交手的话，千万不可他人。他的武功再高，能敌得过我们联手吗？无双已经想出一计，由我出面把他引过来，然后我等联手将他擒下，押解回京面见皇上，真相岂不立刻大白？万万不可！这样会打草惊蛇。杨善看上去很高明，哼，可他不过是一颗小小的棋子，在他的背后，一定有更高明的人。这个人。才是我们要抓住的，大哥，你太自私了，一点都没有想到别人的感受。要是当时你把这些内情原原本本的讲出来，我们每个人都会支持你的。阿姨，这是一场尔虞我诈、你死我活的斗争。以后做任何事情一定要小心，稍有不慎就会引来杀身之祸，明白吗？嗯，郭兄大仁大义，无双心中佩服。现在已经清楚了事实的真相。自然也要尽一份力量，请郭兄坦诚相告，我与萧姑娘如何配合你，才能一起为国除奸、为民除害？现在还不是大战的时候，恳请二位姑娘叮嘱杨善，从他身上得到更多的线索，这就是对我最大的帮助了。我们也想到这一招了，已经派了小玉姑娘为内应，混在杨善的身边了。小玉，这可坏了。杨善诡计多端，小玉怎么可能是他的对手啊？来，我们这样。韩通，干的好事。为什么郭姐会突然之间出现？你不是说他们两个已经反目成仇、势不两立了吗？小王爷息怒。其实胜败乃兵家常事，我们要看的是最后的胜利。我问你，为什么郭姐跟肖英混到了一起？还有，你那个结拜兄弟。为什么突然间倒戈相向？小王爷，我也是一头雾水呀、啊。如果要说谭飞呢
，那算是他们的卧底，还情有可原。但是柳无双和郭姐能联手，我真是，我真是百思不得其解呀！哼，平时自诩为足智多谋的人，其实我说你是糊涂的人。我胸中三大高手，连七叔的影子都没有看过，已经折损两个。你告诉我。我有什么脸面去见我的父王？小王爷，有郭姐的身手，就可以看出齐叔的可贵。如果小王爷能得到齐叔的话，匈奴人立刻可以强盛兴旺，再多的牺牲也是值得的。哼！小王爷，韩先生说的有道理，齐叔重于一切。<笑>难道我不知道齐叔重于一切？可是现在，我死了两个高手阿提纳和哈斯迪，我们的实力已经大不如前了，我们怎么能再跟人家争雄？小王爷莫急，属下想到了一条驱虎吞狼之计。啊，说说说说，属下建议把郭姐和花如梦可能去望花台的消息，立即通知杨天鹏与杨善。我等混水摸鱼，可坐收渔翁之利。汉头，这才是妙计，真是妙计！呼延大人真是出了一条好主意呀、啊，要不然我现在就可以传讯下去。嗯。你们听说没有？今天下午啊，在小镇的破祠堂院子里啊，发生了一场凶斗，听说啊，还死了几个匈奴人呐。谁杀了他们？咱们的人都没有出动，一定是杨大侠出手了。嗯，对，对，为善而不欲人知，这是青城大侠一贯的作风。对，对，有他在这里，岂容匈奴人撒野呀？是啊，哎，来来来，喝，来啊，来来来，喝。哎，小玉妹妹，小玉妹妹，你怎么样了？我很好啊，一直在等你们回来呢。很好就好了，我和无双一直都很担心你，不用担心我，我会照顾好自己的。小玉，你猜我们今天碰到谁了？谁啊？你的郭大哥郭姐。郭大哥说今天晚上要见你一面，他早就该出现了。小姐姐，晚上在什么地方见？嗯，望花台。望花台？嗯，我怎么从来也没有听过这个地方？不过不要紧，找个人问问就知道了。两位姐姐，我们吃饭吧，我等了你们一天了，肚子都饿了。哦哦，行。启禀盟主，郭教主到了。嗯，郭兄，狡兔三窟，小妹还不止三窟呢。<笑>师妹的神通广大，我早已领教了。啊，请。好。恭喜你了，郭兄。小妹先敬你一杯。哼，我喜从何来啊？郭兄今日。大展神威，重创了匈奴的走狗，这是第一喜。师妹说的的确不错，嗯，这算上一喜。还有呢？郭兄又见了萧姑娘，满天的云雾已散，这是第二喜。嗯，来，来，干。嗯
，他约我在万花台见面。你没有骗我，你果然是我的人。我以后会对你更加的好。小玉，你知道接下来该怎么做吗？你没有教我，小玉。郭姐是个坏人，她伤害过你。你要趁她不备的时候，在背后狠狠的刺她一剑。小玉，你要记住了，这一剑刺得越深越好。嗯，小玉妹妹是我进入中原第一个认识的朋友，她的个性我最清楚了。可是今天他怎么像变了一个人一样，感觉怪怪的。我也觉得他有点不对劲儿，但是不能很具体的说出来。哎呀，小玉妹妹会不会着了杨善的道了？我听郭姐说过，其书上记载了一种很像催眠大法的武功，可以摧毁一个人的心智。可是也不像啊，我看小玉妹妹的神智挺清醒的。小姐姐，现在多想也没用。小玉要是受了伤害。我们也得负起责任，所以一定要盯着他，弄清楚究竟是怎么回事。嗯。好了，师妹，我们可以出发了。刚才，小妹在房中算了一卦，今晚之约可能有意想不到的变化，你要多加小心。子不语怪力鬼神，师妹怎么也会信这个？唐刚。你陪在教主身边，如有紧急情况，释放烟火，我等会立即援助。属下遵命。放心，师妹，我们会留意。出发。来的正好，这个地方有些古怪，一定要万分小心。走。啊！国姐，以你的条件，完全可以享受帝王般的生活，但是也可能在今天晚上，你会命丧黄泉。摆在你面前的是两条路，截然不同，就看你做如何的选择了。你的好意我心领了，不过郭某喜欢走自己的路。<笑>那，你是不识抬举了。<笑>你以为
，你学了点奇书内皮毛的武功，就能称霸天下吗？在老夫的眼里，你差得远着呢。哼，吹牛！吹牛！今天老夫就让你们看一看什么是真正的武功。哎。跟你单打独斗，<笑>郭杰，老夫想要收服你，自然有十分的把握。阿姨，我看这鬼面人是真正的高手，我去抵挡一阵，你们赶紧撤。万一发生什么不测，你们赶紧到镇里的神仙居去找花如梦。嗯嗯现在手臂受伤，更不是老夫的对手了。我劝你赶快归顺老夫，这样还可以保全你们的性命。但是一定要把奇书帮我弄到手。想从我的手里得到另外一部奇书，必须先赢了我这把剑。我本来想留你一条性命，现在看来你的小命是留不得了。呀我是何人？你又是何人？哈哈哈哈我乃捕鬼捉妖之人，今晚前来就是要捉拿你这个妖孽！哈哈哈哈来吧！嘿！天兵天将来抓你啊！你们饶了二将一命，下次见面我绝不会放过你的。奇门遁甲，我知道你的身份了，哪里跑？其实我也不明白，究竟发生了什么事。不过，柳姑娘说的好，像梦一样。咱们在梦里打了一架。郭兄
，你受伤了，伤在谁的手里？花姑娘，久违了。啊、师妹，我给你介绍一位新朋友，这位是柳无双，柳姑娘。是柳姑娘啊，辣手仙子柳无双，我早听说你的芳名了。霍、啊、兄，嗯，这是怎么回事啊？说来话长，以后我再跟你慢慢解释吧。跑得还挺快，这回我先放过你一马。练的也是奇术上的武功，好戏快要开场了。高手啊，毛员外，跟踪杨某，不知有何贵干呢？毛某有机密之事相告，这里不是讲话的地方。杨大人，请随我来这里是个秘密的地方，你刚才所说的秘密之事，在这儿但说无妨。也是机密之事，尤需谨慎小心。杨大人，太令人失望了。你是在教训我吗？是，又怎么样？可以。不过，我看你是活得不耐烦了。杨尚。<笑>来来来，你上前一步瞧瞧，老夫究竟是何人？现在可以教训你了，蠢材！爹，怎么会是你呀、啊？若非事关重大，为父岂能让你知道这个秘密？善儿啊，善儿！总以为自己聪明，接二连三的净做傻事。为父要是再不出来教训于你，大祸就要临头了，你知道吗？父亲，孩儿不明白，你说的大祸临头，祸从何来啊？自然从你的作为而来。做了第一件傻事就是杀了中原一剑，你知道他的真实身份吗？正因为我知道了他的真实身份，所以我才杀他灭口啊！糊涂。是皇上的大师兄，你这么稀里糊涂把他杀了，皇上岂能不查？一旦追查，你的小命就完了。再说你干的第二件傻事，知道这无双是何许人也？我就算知道了，我也不敢说呀、啊。他与皇上从小一起学武，是皇上最信任、最喜欢的小师妹。试想，若是由他出面告你一状，别说是你，就连我这条老命也得搭上。善儿，为父，还有你的师傅，我们辛勤布局这么多年，费尽心机，为的是什么？为的是争着天下江山。这一切的努力，先先因为你自作聪明而功败垂成。爹。孩儿，知道错了。哼，好，知错能改。
为师尚且不晚。善儿。师妹，连你也救不了吗？师兄，这是另外一部奇书记载的至心术，它能使人丧失了自我意识，而不知不觉的受人操纵。小妹的功力不足，若是伤了她的脑部，她这一生都无法清醒了。没想到。奇书中竟也有如此歹毒的武功，这杨善好狠心呐、啊！郭大侠、花姑娘，我们还任由他继续害人吗？我也赞成先对付杨善，不能再继续让他为非作歹下去了。就凭他杀了皇上的师兄中原一剑，仅此一罪，也足以让他满门抄斩了。两位姐姐的用心我明白，请恕小妹直言。要捉拿杨善其实并不难，要拿下他治罪也不难。问题是，捉了杨善无助于大局，反而打草惊蛇。要揪出幕后的主使人就难了。万一奇书落入匈奴人的手中，危及苍生百姓，后果就不堪设想了。这两部奇书是害人之物，小妹已许下了心愿，若是夺回奇书。报了祖先的血仇之后，我绝不会将奇书占为私有，或是献给朝廷，或是把奇书公开的焚毁。请你们相信我，我说到做到。好，冲你这番话，我们一定全力帮你。花姐姐，你能够有这样的想法，已经对得起天下苍生了。下一步该怎么走呢？杨善是个多疑之人，我看还是要假戏真唱才行啊。那就请花姐姐下令吧，我们暗中配合。嗯，这是一场难打的仗，斗智比斗力更难。两位姑娘，请在此暂住一夜。带我好好的想一个计策。嗯，师妹，我呢？师兄，你和萧姑娘多日不见了，你不陪她聊聊吗萧姐姐温柔的一面了，难怪皇上说过，郭大侠若是娶了萧英郡主为妻，将是我们大汉最幸运的男人了。无双妹妹，你不要取笑我了。花姑娘。这里是你的地方，应该是我们打扰了你才对呀、啊。师妹，是不是想到什么妙计了？妙计倒是没有，顺其自然，就是最好的妙计了。顺其自然，凡事都要顺其自然，不可强求。所以小妹想到了对付杨善的办法，就是以不变应万变。我想，先不要揭开他的阴谋，而让他一步一步的自行暴露。花姐姐的意思我明白。现在，只有一件事情，小妹仍然弄不清楚。据你们所言，那两个鬼面人的武功都高深莫测，其中的一个假定是杨善的同党，那么另一个是谁呢？你们帮我想想。小妹真的是百思不得其解啊。师妹。你也不必多想，你刚才不是说过了吗？凡事只要顺其自然，这该解的自然都能解
姑娘，你是？我是花如梦，你不认识我了吗？花如梦，我是怎么了？这是哪儿啊？我怎么会坐在这里呀、啊？你没事了吧？告诉我，刚才是谁在这儿给你疗伤的？疗伤？我受伤了吗？哈、嗯，这花姑娘还真是个神秘的人。郭大侠，她对你的关心绝不亚于萧姐姐，你可要当心，不能辜负了萧姐姐啊！无双，不要乱说。告诉你们个好消息，霍姑娘的伤已经痊愈了。哎呀，郭大哥，郭大哥，小雨，你受苦了。啊三位将军回来了吗？回皇上，他们早就来了。见您心事重重，他们就在外边等候。叫他们进来。是，请。微臣叩见皇上，万岁万岁万万岁,万万岁！平身，谢皇上。三位将军，你们知道发生什么事了吗？微臣不知。朕的大师兄中原一介，被人杀了。请问皇上，是何人所为？杨善密奏，说是郭杰所为。如果杨善所言属实的话，那罪过确实很大。但是，我总觉得有些蹊跷。我非常了解他，他是绝对不会做出这样的事的。皇上，霍去病说的有道理，在这么短的时间内，这么多弥天大罪，都是郭姐一人所为。我觉得郭姐不会这样做。会不会有人陷害他？爱卿说的有道理。其实朕早已开始怀疑，这事情发生的太多太快，而且发生在郭姐身上的事情，每一件都是株连九族的杀头大罪。他郭姐不应该如此头脑简单呢、啊。皇上明察，朕一定要把这些事情查个水落石出。三位爱卿，你们分头去查，随时向朕密奏。微臣领旨。你们是郭姐的朋友，要是徇私隐藏，朕一样治你的罪。微臣不敢，去吧。臣,臣告退。好了，爹。
家姐姐，你发现了吗？来二郎镇的江湖中人越来越多了。此件事了，郭大侠亦将闻名天下。赏黄金千两，封万户侯，这样的吸引力实在太大了。我觉得皇上一定另有其用心。小姐姐真是聪明人，匈奴出兵在即，皇上是不是想招募一批武林中人参军，增强我方的实力呢？嗯，也许吧。皇上这么做真是用心良苦。<笑>各位江湖同道早，你们这么急，有什么事吗？杨大人，这众家兄弟来到这二郎镇，呃，一来呢是为了追捕奸贼郭姐，二来呢为中原一剑常大侠报仇。我等都是急性之人，来到这儿吧，呃，总不能老待在客栈里吧，得有所行动才行啊。对对对对对，说得好，有件事我正要告诉大家。郭姐的许多党羽正躲藏在此镇，还有个消息我要说的是，有许多的武林同道正在赶往此镇，所以我们的实力是非常的庞大。郭姐即使有三头六臂，也无法逃脱法网，所以大家不要着急，一旦有了线索，我马上通知大家，立即行动。好，好，好，好，杨大人放心，我等誓死追随杨大人，请杨大人行动的时候不要落下我们。是，别落下我们。两位姑娘，请上楼，我有事要向你们交代。小玉，来的正好，我呀，正想找你聊一聊呢。咱们好久没有在一块聊天了，来，坐下聊聊。不，郭大哥，我要走了，是来跟你告辞的。怎么，你又要走？可是我叔叔达塔木的死是我亲眼看到的，这仇我不能不报啊！能替萧姑娘报仇，杨某我也不推辞。陆凡等人落脚此处，肯定跟花如梦有关，是该行动的时候了。朕这次微服出访，不想暴露身份，所以你以后就称呼朕为龙先生吧。多谢龙先生，小禅懂了。你一定要严密监视神仙居，绝不可放过一个可疑之人。然后活捉郭姐和花如梦，逼出西书。铁两个。